हेलो फ्यूअर्स वेलकम बैक आउन यू अनदर भिडियो तुम्हारे साथ ही आची मोहम्मद महदी रहमान तो आज के कैरेट बेस स्टूडेंटर जो तुम्हारे मैथ बर मैथ बी थे द्वितीय अध्याय द्वितीय अध्याय के अनुपात और शतकड़ा टू पॉइंट वन चैप्टर थे कि अंक शिखब ए विभिन्न धरण सोल्यूशनगुल आज सोल्यूशनग खूब सहजे कर चेषा करब ए प्रथम जो विषयगू हमारे जो मूल विषयगू एखे कि शिखा प्रयोजन एगू तुम्हारे एक देखिए देव तो चलो प्रथम शुरू करी प्रथम यहाँ हमें हमारे अनुपात और भग्नांश जेहतु अनुपात एक भग्नांश अनुपात और शतकड़ा चैप्टार्ट तो अनुपात कि फार्ष्ट जानते हैं तो तुम्हारा जानो जो हमारे जतियों पता के अनुपात कत अवश्य दस इस टू छय अर्थात दस अनुपात छय जतियों पता के अनुपात हे दस अनुपात छय तो एक हमारे अनुपात ये बोले यकम एक चिन्ह रहा है चिन्ह के बला है अनुपात तो तुम्हारा अवश्य जो तो ये हमारे ये अनुपात हमारे एक भग्नांश क्यों ये भग्नांश देखो ये दस अनुपात छय लिखी ये दस टा के लबे दीते छा के नीचे हरे दीते कारण अनुपात के बला एक भग्नांश यहाँ जे कथा ये एक ही कथा ये कारण ये अनुपात के बला है एक भग्नांश क्या देखो जतियों अनु जो पता पता एखे दैर्घ्य रही है हमारे दस एवं प्रस्ते रही है हमारे छय यह कारण जतियों पता अनुपात हमारे दस अनुपात छय ए रखम प्रत्येक विषय अनुपात रही है जमन यटार एक अनुपात रही है यार ये दिक्कत के कत सेंटीमिटार कत इंची आर यह दिक्कत के कतटुकु यार पुरत्व ये हमारे अनुपात ये अनुपात ये ओके okay, ये हमारे अनुपात अनुपात के भग्नांश कर प्रकाश करते प्रथम जो अनुपात रही है से जाब ऊपर अर्थात लबे और परवर्ती जो अनुपात रही है से जाब हरे तो ये हमें हमारे अनुपात ये तुम्हारा इजिली बुझते पर विषय हे अनुपात कैक प्रकार अनुपात रही है तो से तुम्हार मूल बीते रही है समुद्र अनुपात सरल अनुपात लघु अनुपात गुण अनुपात एगुला की एगुल तुम्हारे हमें फार्ष्ट देखो तो सरल अनुपात हे जे अनुपाते दुईटी राशि थक सरल अनुपात तर मानी जे अनुपात दुईटा राशि थको दुईटा राशि हे प्रथम ये राशि धर ये दस इष्ट छय लिखल एखे धर दस इष्ट छय लिखल अनुपात जतियों पता अनुपात ये क्योंकि दुईट राशि रही है ये एक राशि रही है और ये एक राशि रही है एन य राशि दुईटा की कि प्रथमटार जेहेतु प्रथम रही से आगे रही है द्वितीयटार आगे जेहतु प्रथम रही है से प्रथम के बला पूर्व राशि और पर बला उत्तर राशि तर मानी दस के बला पूर्व राशि एंड दें छय बला उत्तर राशि आशा करी बुझते पे बेपार एक हे पूर्व राशि प्रथम एंड दें सेकेंड हमारे उत्तर राशि ये हे सरल अनुपात मानी सरल अनुपात दुईटा राशि थकते हैं एक हे उत्तर राशि और एक हे पूर्व राशि तो दुईटा राशि थकले इजिली बुझते पर हे सरल अनुपात तो सेकेंड हम लघु अनुपात लघु अनुपात की लघु अनुपात हे ये जो एक राशि छोटो थक राशि बड़ो थक तो राशि बड़ो थक राशि छोटो थक पूर्व राशि ना कि उत्तर राशि एट प्रश्न लघु मानी की तुम्हारा क्लस फाइव शिखसो लघिष्ट लघिष्ट शब्द अच्छा हम तुम्हारे छोटो करा तुम्हारा एक भग्नांश तुम्हारे देवा था भग्नांशा के तुम्हारा लघिष्ट करो अर्थात भग्नांश के तुम्हारा केटे केटे छोटो कर फेलो ये हमारे लघु तो ये लघु अनुपात तो लघु अनुपात प्रथम जो राशि पूर्व राशि पूर्व राशि उत्तर राशि चे छोट अर्थात उत्तर राशि पूर्व राशि चे बड़ो है जमन धर एखे दस इत छय लिखल जो लघु अनुपाते ये पता सजटे पता जो पता अनुपात लघु अनुपाते लिखी ता कर लघु अनुपात छय इस टू दस ये लिखते है लघु अनुपाते क्या लघु अनुपात हे जे अनुपात पूर्व राशि ये हम पूर्व राशि उत्तर राशि अपेक्षा छोट तर मैं ये दस चाहते छय अबियस छोट तर कारण ये हमारे लघु राशि एटार पर आठ राशि आता हे गुरु अनुपात गुरु अनुपात हमारे यार उल्टो जस्ट लघु हमें शिखी लघिष्ट और गुरु हे गरिष्ठ गरिष्ठ हे बड़ो तर मैं गुरु अनुपात क्षेत्र में करब ये आगे मत कर दीब दस इस टू छय अर्थात हमारे ये दस टा जा बड़ो गुरु राशि बड़ो हो जाए एंड दें उत्तर राशि ये जाए छोट य तीनटे राशि तुम्हारा फार्ष्ट इजिली बुझते पर आो कि राशि आज से तुम्हें देखा चलो तो देखो बंधुरा हमारे परवर्ती जो अनुपात गो रही है से एक हे एक अनुपात सेकेंड हम व्यस्त अनुपात एंड थार्ड हम मिश्र अनुपात तो एकक अनुपात थे तुम्हारा एकक कथा देखिए तुम्हारा बुझते पर एक अनुपात आसले कि एकक अनुपात एखे दुईटा जो राशि पूर्व और उत्तर राशि दुईटा अनुपात दुईटा जो राशि एक अनुपात अनुपात राशि दुईटा एक ही है अर्थात सेम है एखे सेम है अर्थात तुम जो काटाटी करो जो लघिष्ट करते जाओ तो अन्सार है वन इज टू वन वन इस टन एन्सार ओके तो ये कि हे धर तुम जतियों पता अनुपात हम दस इष्ट छय क्योंकि जतियों पता अनुपात तुम दस इष्ट छय ना रेखा जो दस इस टू दस रखो दस अनुपात दस रखो तो कम हेखने दैर्घ्य दस और प्रस्थ तुम्हार दस 
এই দুইটা সেম হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ দশ অনুপাত দশ এটা হচ্ছে আমাদের একক অনুপাত জাস্ট এটার অর্থ হচ্ছে যে একক অনুপাতে আমাদের দুইটা রাশি একটা পূর্ব রাশি এবং একটা উত্তর রাশি এই দুইটা রাশি আমাদের সেম হবে একই হবে এটা হচ্ছে আমাদের একক অনুপাত সেখানে যে ব্যস্ত অনুপাত ব্যস্ত অনুপাতটা আরও সোজা ব্যস্ত অনুপাতটা হচ্ছে তোমরা জাতীয় পতাকা অনুপাত তোমাকে দেওয়া হয়েছে যে দশ ইস্টু ছয় এরকম তোমাকে দেওয়া আছে তোমাকে বলছে এই অনুপাতটাকে ব্যস্ত অনুপাতে প্রকাশ করো তাহলে তুমি কি করবে এটা কি করবে ব্যস্ত অনুপাতে প্রকাশ করার সময় তোমার যে এটা হচ্ছে তোমার কি রাশি পূর্ব রাশি তাই না এটা হচ্ছে তোমার উত্তর রাশি এখানে তুমি কি করবে তোমার যে উত্তর রাশিটা রয়েছে এই উত্তর রাশিটা তুমি পূর্ব রাশিতে নিয়ে আসবে এবং যে পূর্ব রাশিটা রয়েছে সেই পূর্ব রাশিটাকে তুমি উত্তর রাশিটা নিয়ে যাবে অর্থাৎ এটা সিম্পল যে তুমি উল্টাই দিবে যে এখানে ছিল দশ তুমি দশটা নিয়ে যাবে পরবর্তীতে এখানে আর এখানে ছিল ছয় এই ছয়টা নিয়ে যাবে আগে এবং এখানে একটা অনুপাত দিয়ে দিবে এটা সিম্পল কিন্তু মিশ্র রাশিটা মিশ্র রাশি যে মিশ্র অনুপাতটা মিশ্র অনুপাতটা একটু কঠিন তারপর তোমাদেরকে বললে তোমরা এটা ইজিলি বুঝতে পারবা সেটা হচ্ছে যে একাধিক সরল অনুপাতের অনেকগুলো সরল অনুপাত থাকবে তার যে পূর্ব রাশিগুলো রয়েছে পূর্ব প্রত্যেকটার পূর্ব রাশি একসাথে আমরা গুণ করব এবং প্রত্যেকটার উত্তর রাশি একসাথে গুণ করে যে একটা অনুপাত হবে এই সেটাই হচ্ছে আমাদের মিশ্র অনুপাত তো সেটা আমি তোমাদেরকে একটু সিম্পল একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এগুলো আমি উপরগুলো মুছে দিলাম মুছে দিয়ে তোমাকে জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে মিশ্র রাশিটা আমি দেখাচ্ছি ধরো তোমাকে তিনটা অনুপাত দিল দুই ইস্টু ছয় আর একটা দিল তিন ইস্টু পাঁচ আর একটা দিল সাত ইস্টু দুই এখন তুমি কি করবে এটাকে মিশ্র অনুপাতে প্রয়োগ করার সময় ফার্স্ট কি করবে তুমি যে পূর্ব রাশিগুলো রয়েছে এ একটা পূর্ব রাশি এ একটা এ একটা এই প্রত্যেকটা পূর্ব রাশিকে তুমি ফার্স্ট গুণ করবে তো দেখো আমি যদি প্রত্যেকটা পূর্ব রাশি গুণ করি টু ইন্টু থ্রি ইন্টু সেভেন দ্যাট মিনস দুই ইন্টু তিন ইন্টু সাত এটাকে আমরা অনুপাত দেবো আবার এখানে উত্তর যে রাশিগুলো এইগুলো আবার আমরা গুণ করব তাহলে ছয় গুণ পাঁচ গুণ দুই এখন এইটার যে ফল এবং এইটার যে ফল এই দুইটা ফল আমরা অনুপাত আকারে প্রকাশ করব সেটাই হচ্ছে আমাদের কি অনুপাত মিশ্র অনুপাত তাহলে তিন দু গুণে ছয় এবং সাত ছয় গুণে বিয়াল্লিশ অনুপাত এখানে পাঁচ ছয় গুণে তিরিশ আর তিরিশ দু গুণে ষাট এই হচ্ছে আমাদের মিশ্র অনুপাত এটাকে তুমি লঘিষ্ট করতে পারো যদি তুমি ইচ্ছা হয় যেটা লঘিষ্ট করবে তাহলে করতে পারো কিন্তু এইরকম রাখলেও তোমার অ্যান্সার ভুল হবে না অ্যান্সার সঠিক হবে এই হলো আমাদের জাস্ট যে অনুপাতগুলো তোমাদের বইতে রয়েছে মিশ্র অনুপাত লঘু অনুপাত সরল অনুপাত গুরু অনুপাত এই অনুপাতগুলো এক অনুপাত এগুলো তোমাদেরকে জাস্ট একটু সিম্পললি বুঝিয়ে দিলাম কেননা এগুলো তোমাদের অবভিয়াসলি অবজেক্টিভ এগুলো আসবে তো মেইন অঙ্ক আমরা কিছু উদাহরণের অঙ্ক করব তারপর বইয়ের সৃজনশীল অঙ্ক আমরা করব কিন্তু ফার্স্ট আমরা কিছু দু একটা উদাহরণ অঙ্ক তোমাকে দেখাবো তারপর ধীরে ধীরে আরও পরবর্তীতে আমরা সামনে আগাবো তো ফার্স্ট টু পয়েন্ট ওয়ানের আমরা কিছু উদাহরণ অঙ্ক করছি দেখো তো দেখো কারের ব্যাচে বন্ধুরা তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ চার নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে দুটি সংখ্যার যোগফল দেওয়া হচ্ছে তিনশো ষাট দুটি সংখ্যার যোগফল আমাদের তিনশো ষাট দেওয়া আছে তারপর দুটি সংখ্যার অনুপাত দেওয়া হচ্ছে চার ইস্টু পাঁচ এখন তোমাকে বলছে সংখ্যা দুইটি বের করতে অর্থাৎ দুইটা সংখ্যা আমাদের দুইটা সংখ্যা আমাদের বের করতে হবে এবং এই দুইটা সংখ্যার যে যোগফল দুইটা একত্র করলে যে যোগফলটাই সেই যোগফলটা আমাদের দেওয়া আছে তিনশো ষাট তিনশো ষাট দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের কি করছে তারা একটা অনুপাত দিয়ে দিচ্ছে এই সংখ্যা দুটা যে অনুপাত বের হয় সেই অনুপাতটা দিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে এখন বলছে তোমরা সংখ্যা দুটি কি সেটা তোমাদেরকে বের করতে হবে ফার্স্ট তুমি কি করবে তোমাদের দেওয়া আছে যে সংখ্যা দুটি যে অনুপাত দেওয়া আছে অনুপাতটা ফার্স্ট তুমি লিখে নিবে ফার্স্ট আর তোমার সুবিধা হয় এ কারণ লিখে নিবে দেওয়া আছে সংখ্যা দুটির অনুপাত চার ইস্টু পাঁচ এখন কি করবে যেহেতু সংখ্যা দুটির যোগফল আমাদেরকে বের যোগফল দেওয়া আছে সেহেতু তুমি কি করবে সংখ্যা দুটির যোগফল বের করার জন্য ফার্স্ট তুমি কি করবে যে অনুপাতটা দেওয়া আছে এই অনুপাতটাকে ফার্স্ট তুমি যোগ করবে তার মানে চার ইস্টু পাঁচ এই অনুপাতটা দেওয়া আছে অনুপাতের যোগ ফল হবে চার যোগ পাঁচ সমান নয় এখন তুমি বের করবে দুইটার সংখ্যা যেহেতু সংখ্যা হচ্ছে আমাদের দুইটা তার কারণে আমরা প্রথমে একটা সংখ্যা বের করবো সেকেন্ড আটটা সংখ্যা বের করবো তাহলে প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে দুইটা সংখ্যার যোগ ফল হচ্ছে তিনশো ষাট এই তিনশো ষাট এর মোট যোগ ফল হচ্ছে আমাদের নয় অনুপাতের যোগ ফল নয় আর প্রথমটা হচ্ছে আমাদের অনুপাত চার তাহলে চার বাই নয় তিনশো ষাট এর চার বাই নয় ইজিলি বুঝতে পারছো আশা করি তিনশো ষাট হচ্ছে আমাদের মোট যোগ ফল এবং সেইখান থেকে আমাদের বের করতে হবে প্রথম সংখ্যাটা যেহেতু তাহলে প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে অনুপাতের চার এবং মোট যোগ ফল হচ্ছে আমাদের নয় এই নয় দিয়ে আমরা তিনশো ষাটকে যদি কাটাকাটি করি অর্থাৎ ভাগ করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে চল্লিশ এই চল্লিশ হতে আবার আমরা চার
এই দুইটা সংখ্যার যোগফল আমরা আমাদের বড়স তিনশো ষাট এখন তুমি দেখতে পারো এই দুইটা সংখ্যার যোগফল কি তিনশো ষাট হয়েছে কি না এটা কিন্তু আমাদের যোগ করলে তিনশো ষাট অবভিয়াসলি হয়ে যাচ্ছে তার মানে তোমার অঙ্ক হয়েছে তার মানে ইউ আর কারেক্ট দ্য অ্যান্সার অ্যান্ড সলভ দিস কোয়েশ্চেন ইজিলি ওকে সো চলো এখন নেক্সট কোয়েশ্চেনটা যাচ্ছি আমরা তো বন্ধুরা দেখো পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটা আমার উদাহরণ পাঁচ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা সেখানে বলা হয়েছে যে একটা বালি এবং সিমেন্ট বালি এবং সিমেন্ট আমরা কি কাজে ব্যবহার করি সর্বত দালান বিল্ডিং তৈরি করার জন্য এগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের রাজমিস্ত্রীরা ব্যবহার করে থাকে তো দেখো বালি এবং সিমেন্টের একটা মিশ্রণ তৈরি করছে তারা এই মিশ্রণ তারা কি করছে যে তৈরি করছে মিশ্রণের ভিতরে তাদের চল্লিশ কেজি হয়েছে চল্লিশ কেজির একটা বালি এবং সিমেন্টের মিশ্রণ তারা তৈরি করছে এখন এই দুইটা যে মিশ্রণ আমাদের হয়েছে এই মিশ্রণ থেকে তারা একটা অনুপাত দিয়ে দিয়েছে যে চার ইস টু এক অথবা চার অনুপাত এক একটা অনুপাত দিয়ে দিয়েছে এখন বলছে তারা বালি কত কেজি এবং সিমেন্ট কত কেজি এটা তারা কারেক্টলি জানে না তারা মোট যে মিশ্রণ সেই মিশ্রণটা জানে যে দশ কেজি মিশ্রণ সরি চল্লিশ কেজি তাদের মিশ্রণ এখন এইখান থেকে আমাদের বের করতে হবে যে বালির পরিমাণ কত কত কেজি এবং সিমেন্টের পরিমাণ কত কেজি তো আগে আমরা কি করছিলাম দুইটা যে সংখ্যা দুইটা সংখ্যাটা আমরা বের করছিলাম কিভাবে যোগ করে এইটা একই ফর্মুলা এখন তুমি বলতে পারো আমরা সবসময় যোগ করছি দুইটা অনুপাত দিয়ে দিতে আছে দুইটা অনুপাতে আমরা কেন যোগ করতেছি আমরা বিয়োগ করতেছি না কেন এটা তোমার প্রশ্ন আসতেই পারে আমি আশা করি তোমাদের অনেকের মুখ মাথায় এই প্রশ্নটা আসছে এটা হচ্ছে তোমাকে যেহেতু বলা হয়েছে এই দুইটা যে অনুপাতটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে দুইটা অনুপাত কিন্তু আমাদের যোগ করা লাগছে কেন কারণ তোমাকে কিন্তু এই দুইটার মিশ্রণ দেওয়া আছে এখানে এবং আগের কোয়েশ্চেনটা দুটা যোগ ফল দেওয়া ছিল অর্থাৎ দুইটা একত্রে দেওয়া আছে একত্রে করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে সে যোগ করতে হয় তার জন্য আমরা এই দুইটা অনুপাত যোগ করতে আসি এইটাই হচ্ছে মেইন ফর্মুলা এখন দেখো আমরা কি করলাম ফার্স্ট দেওয়া আছে মিশ্রণের পরিমাণ চল্লিশ কেজি বালের সিমেন্ট অনুপাত চার ইস টু এক অর্থাৎ চার অনুপাত এক এটা আমরা ফার্স্ট লিখে নিলাম দেওয়া আছে এটা আমাদের লেখার দরকার আছে অবশ্যই যাতে আমরা পরবর্তীতে কোশ্চেনের দিকে তাকানো লাল না লাগে এই কারণে আমরা এটা লিখে নিতে পারি সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট এই যোগ ফলটা বের করতে হবে তাহলে অনুপাতের যোগ ফল চার যোগ এক সমান পাঁচ এখন এইখান থেকে আমরা ফার্স্ট বের করবো বালির অনুপাত অ্যান্ড দেন সেকেন্ড বের করবো আমরা সিমেন্ট অনুপাত এখন কেন প্রথম বালির অনুপাত কেন পরবর্তী সিমেন্ট অনুপাত প্রথমে তো আমি সিমেন্ট অনুপাত লিখতে পারতাম প্রথমে আমি বালির অনুপাত কেন লিখছি এইটাও তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারে দেখো প্রথমে বালির অনুপাত কেন লিখছি তোমাদের মেইন বইতে বলা হয়েছে বালু ও সিমেন্ট প্রথমে দেওয়া আছে বালু তারপর দেওয়া হচ্ছে সিমেন্ট এই দুইটার অনুপাত প্রথমে বালিরটা হচ্ছে চার সিমেন্টটা হচ্ছে আমাদের এক যখন তুমি প্রথমে সিমেন্ট লিখতে পারো ঠিক আছে কিন্তু প্রথমে যদি তুমি সিমেন্ট লেখো তাহলে এই চল্লিশের এর অর্থাৎ চল্লিশের তো তোমার গুণ দেওয়া লাগবো নিচে পাঁচ উপরে হরে কিন্তু এক দেওয়া লাগবে যদি তুমি এখানে বালি লিখতা মানে সরি সিমেন্ট লিখতা তাহলে তোমার এখানে এক দেওয়া লাগতো কেননা সিমেন্টের অনুপাতটা আমাদের এক রয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছো তাহলে ইজিলি আগের মতোই বের করবো বালি পরিমাণ এখানে কাটাকাটি করার পর বত্রিশ কেজি এখানে সিমেন্টের পরিমাণ কাটাকাটি করার পর আট কেজি এখন এটাও তুমি আগের মতো শুদ্ধি পরীক্ষা তো যাচাই করে দেখতে পারো এটা অঙ্কটা তোমার হয়েছে কিনা এটা কিভাবে তোমার দুইটা মিশ্রণ বলছে দুইটা মিশ্রণ দুটো একসাথে আমাদের চল্লিশ কেজি হয়েছে তো দেখো দুইটা একসাথে চল্লিশ কেজি হয়েছে কিনা এখানে বত্রিশ এখানে আট তাহলে বত্রিশের আট যোগ আমাদের চল্লিশ কেজি অবভিয়াসলি হয়ে যাচ্ছে তো এই আজকে তোমাদেরকে দুইটা অঙ্কই শিখিয়ে দিলাম এবং সাথে তো অনেক কিছু শিখেছি যে স্মরণ অনুপাত অনুপাত এগুলো শিখাচ্ছি তো তার আগে তোমাদেরকে বলছি তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এই অঙ্কগুলো কেননা প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট তোমরা জানো তো তোমাদের যে উদাহরণ চার এবং পাঁচ নাম্বার এই দুটো অঙ্ক রয়েছে তোমাদের মেইন বইতে পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠায় সেখানে चाहले पर ওকে তোমাদের এই অনুশীলনের এক দুই তিন চার করতে পারো কারণ এগুলো তোমাদেরকে আমি শিখেছি যে গ্লুক অনুপাত গুরু অনুপাত এগুলো কিন্তু এখানে বলা হয়েছে একটা আর একটা পরিণত করতে বলা হয়েছে তো এগুলো তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবে এবং তোমার কোশ্চেনগুলো করবে তোমরা আবার একটু লিখে নিতে পারো এগারো বারো চোদ্দ পনেরো এই দুই এই চারটা তোমরা এই দুইটা যে আমরা অঙ্ক এই মতো শিখাইলাম উদাহরণ এই দুইটা অঙ্ক থেকে তোমরা অনুশীলনের চারটা অঙ্ক ইজিলি করতে পারবে তো অবশ্যই তোমরা চেষ্টা করবে যদি না পারো তাহলে অবশ্যই আমি আছি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে তাহলে আমি তোমাদেরকে শিখাই যাচ্ছি তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো আল্লাহ হাফেজ